Добрый вечер, сядайте, когда вот Сегодня у нас такая тема ну, сложная, потому что там философия такая ну, сложная. Вот. Мы постараемся все по-быстрому сказать. Ну, как всегда, у меня, наверное, не получится. Ну, давайте поговорим про Индию. Она вроде бы как большая считается страна, но, в принципе, если мы сравним ее с Россией, то в России там... 17 миллионов километров, а в Индии там 4,5 миллиона километров. Вот поэтому как бы территориально так, она так не сильно и большая. Но по количеству населения, которое там проживает, оно там ну, очень, это самое, очень уникально, очень глобально. И по количеству тех культур, которые там переплетаются внутри этой самой этой, этой, этой вот местности, вот, то, конечно же, это, ну, наверное, ни с чем не сравним регион. Ну и самое интересное это то, что, ну как мы вот в Европе жили там, у нас религии сменялись, одна, одна другую сменяла. А, вот, а в Индии, как вот пришли веды, вот они вот так и оставались, просто трансформировались. Но как бы вот сами тексты остались, сами вот эти сам ритуалы остались, они уже по-другому как бы осмысливаются, но... Э Сами по себе они уже, знаете, как выковались и уже, 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 уже существуют. Вот, поэтому мы вот на них можем смотреть и восхищаться этим. Вот. Видите, где Индия находится, понимаете, да? Там дальше Китай, а здесь Саудовская Аравия. Вот. Ну и, конечно же, когда мы говорим про Индию, то всегда вспоминаем сразу современную Индию. Хотя на самом деле до прихода ариев, до прихода ариев, как раз вот в конце 19 века, начало и середине 20 века, сделано было очень много раскопок и очень много открытий сделано было, потому что нашли ну, прото, что называется, индийскую цивилизацию. Та цивилизация, которая была до прихода в Индию Ария. Вот, и эта, эта цивилизация была городская. Ария были такие, ну, скотоводы, это самые сельские, местные, ну, деревенские жители. Вот, а это были городские жители. И вот видите, какая они отличаются и стройностью улиц. Вот если посмотреть вот на план, видите, то здесь ровные улицы мы видим. Мы видим много кирпичных строений, кирпичи обжигались. Это не просто вот как в Месопотамии, мы видим просто кирпич высушенный с... Ну, с сеном, а здесь обжигаются, ну, прекрасные водопроводы, прекрасные бассейны, то количество воды, которое, ну, окружало их, до сих пор нету во многих регионах Индии, до сих пор вот испытывает нехватку, а тогда вот до, так сказать, протоиндийской цивилизации воду любила и очень ее широко использовала. Вот, и эти города опустили, после 1700-1600 года опустили навсегда, чтобы в них вновь пришли археологи только спустя три с половиной тысячи лет. Вот эта цивилизация, видимо, погибла ну, от э, прихода ариев. Да следует сказать, что ариев винят и в том, что погибла и вот мегалитическая цивилизация, помните, та цивилизация, которая камни ставила. Говорят, и они там тоже подпортили, подпортили все. Вот. Ну, следует сказать, что Ария это сейчас то племя, которое является ну, наиболее распространено в Европе. Вот. Не арийские племена, это финно-угры, это сейчас финны и эстонцы, это не арийские племена, это баски, и не арийские племена, это, по-моему, венгры, по-моему. Вот, поэтому там ну, совершенно малое какое-то количество племен находится в Европе, которые не арийские. Все остальные племена это арийские. Конечно, мы не берем такое понятие, как кровь, там это вообще даже не рассматриваем, а берем то понятие язык культура. Они были, арии были единой культурой, в том смысле, что их культура называлась... А, ну сейчас дальше до ариев отойдем. А вот в этом протоиндийском государстве уже мы видим зачатки той Индии, ну, которую мы знаем. Вот смотрите, какая танцовщица уже бронзовая у них есть. 
то есть все эти индийские танцы уже, <смех> уже так сказать, <смех> не возникли, и вот, что называется, с пустого места. Ну вот, обнаженная, видимо, уже тогда любили <смех> женщин красивых. Ну и вот мы видим, что и позы примерно такие же, и, и культура где-то как-то вот она передалась. Вот. Ну, а сама прото-индусская культура – это культура, которая передвигалась и мигрировала с запада, с берегов Каспийского моря и до долины Инда и Пинджаба. Вот это их ихняя культура. Вот. Так, следует сказать, что от древних ариев ни одного текста вот такого вот написанного ими самими до на нас не дошли. Но э, они дошли до нас в устной передаче. Они учили свои духовные гимны наизусть. Вот. И если представить это, то э, ну, там 12 томов получается вет, и все это надо было в голове иметь ну, жрецу, брамину. Вот. И это получалось, что в принципе, в принципе, это самое индийское общество, уже арийское общество, э, ну, по, своей, по своим затратам, только уже не физическим, а вот это самое умственным, интеллектуальным, э, тратило время не на строительство пирамид, как Египет, или там на строительство вот этих вот курганов, как мегалитическая культура, а на сохранение текста то, конечно же, говорит о том, что ну просто, что они построили пирамиду у себя в голове, можно так сказать. И это сохранило как раз вот этот вот язык, который был, ну, видимо, какой-то присущий всем индоариям, ну, изначально. Вот. И когда стали записывать, а записывать они стали в первом тысячелетии до Рождества Христова, в Индии, то из разных регионов Индии, ну, списки эти сверялись, и они совпадали вплоть, как вот пишут эти вот специалисты по тексту, вплоть до запятых. Ну, там запятых нет, а там как бы такие интенсионные вот эти вот знаки стоят. Вот, что, конечно же, ну, впечатляет, согласитесь, держать 12 томов, а плюс к этим томам еще какие-то пояснения, еще какие-то комментарии. Ну, в головах такая библиотека была, что баба не говорит. Вот. Вот. Но в этом как бы и находится и некое вот, некое вот духовное такой изъян в этом же находится, потому что если люди боялись записывать тексты, не боялись их предавать мертвые, что называется, буквы, а учили наизусть, боялись их как бы изменить, то в этом страхе как бы нету какой-то вот духовной связи с Богом, такой, знаете, личностной. Здесь уже получается, что больше связь такая вот, ну, ритуальная, что ли. Я вот выполняю то-то и то-то, ну, от Бога, соответственно, требуется выполнить то-то и то-то. И в этом смысле, конечно же, арии, которые пришли уже в Индии, видимо, уже были в неком духовном таком вот, ну, упадке. Так, мы можем сказать, что к тому моменту, когда эти тексты были записаны в Индии, они уже воспринимались как принципиально неизменяемые. И для многих духовных людей уже стали низшим знанием. Но для ученых, религоведов эта неизменность бесценна. Она, несла, она донесла до нас памятники одновременно текстом пирамид, но созданные в иной части мира – по своей культуре народа. Ну, это того, чтобы вы сопоставляли, это примерно вот тексты пирамид. Если мы посмотрим на тексты пирамид, то они довольно, ну, ну что называется, на саркофаге один и тот же сюжет мог написан быть, ну, одними словами, а на стенах, например, один и тот же сюжет мог написан быть другими словами. Это все говорит о том, что египтяне, в принципе, пытались познать смысл и смысл передать, а не вот доверяться это самой строго буквы. Но у ариев это не произошло. Но очень важный момент, что культура этих текстов не умерла. 
священные действия, которые тогда совершались, те священные тексты, которые произносились много тысяч лет назад, совершаются и произносятся сегодня. Не, мы не уверены, конечно, что сейчас эти религиозные тексты имеют те же смыслы, что и 3, 4, 5 тысяч лет назад, но форма осталась той же. Идийское общество выковало форму. Видите, как интересно. Ну и вот распространение ариев. Это одна из гипотез, до сих пор спорят, как что. Ну и Гумилев как бы назвал это пассионарным как бы всплеском. Это ничего не объясняет, но просто как бы дает термин, что произошло. Разные народы по непонятным причинам стали распространяться по разным территориям. И арии вот пошли в Европу и пошли в Азию. Вот, и они дошли, здесь вот не, не показано, но вообще дошли они аж до Ирландии. Ирландия это тоже арийское имя, потому что это самое... Э, э, ну, кельты эти, это тоже это самое арийское имя. Вот. Армения тоже это от слова арии. Там Иран тоже от слова арии и так далее, и так далее. Вот само слово ария обозначало ну, благородное, славное. Ну понятно, что никакой народ себя не назовет там каким-нибудь обидным именем, там, да, все как бы назовут себя красиво. Тут как бы, ничего удивительного нет. Вот, арии противопоставляли себя другим народам, другие не арии, назывались даси или дасы. Вот. Ну и следует сказать об ариях как, как о единой культуре, которые хоронили, сжигали и прах ну, в урны. Поэтому вот их и называют еще часто культурой похоронных урн. Вот. Речь сейчас идет именно о едином этносе с единым языком. И этот язык после письменной фиксации называется сам скритом. Вот. Ну и, конечно же, очень удивительно, потому что язык санскрит это очень сложный. Он ближе всего, санскрит это к литовскому, потом, наверное, славянские идут вот, языки. Но смысл в том, что ну, чем древнее язык, тем больше в нем всяких сложных форм. Вот. И наоборот, чем больше язык существует, тем он все упрощается, упрощается, упрощается. И это всегда вот какая-то ну, филологическая загадка. Мы же всегда, наоборот, привыкли, что все от простого к сложному двигается, да? А язык не подчиняется этой вот формуле, и он, как мы его фиксируем, он сложный. А как ну, начинаем им пользоваться, там, из тысячелетия в тысячелетие, вот теперешний английский язык, да, и возьмите там 400-летний английский язык, то теперешний будет проще, да? Американский, как бы, на основе английского еще проще, тогда. Вот то же самое и мы, как бы взять ну, церковно-славянский язык и, и, и наш это самый язык, он будет, наш будет проще. Вот. Хотя тоже сложный, и, и там, славянский язык это самые сложные в, ну, в Европе. Не знаю, литовский не учил, но как бы так вот. Но вот такая вот закономерность присутствует. Поэтому, но в то же время, когда язык сложный, то он может и передать такие, знаете, нюансы, мельчайшие подробности, которые отсутствуют уже в современных языках. И вот за это вот как бы и ценен санскрит. Веды очень сложны, и, и поэтому очень сложно изучаемы, однако он отражает тончайшие оттенки смысла. Вот так вот. Вот, ну и само общество, ну как бы принято говорить касты, но это неправильно говорить, а лучше сказать это самое или трибы, или варны. В Индии существует, ну сначала три касты у арийцев, а потом как бы те племена, которые ну, они завоевывали и подчиняли себе, то стали четвертой кастой. Вот, и триба это совокупность трех варн. Варны это как бы вот... Ну, общественных таких вот кругов, общественных таких вот, ну, слоев общества. Вот каждая варна выполняет в трибе свою роль. И варна в трибе смешивается в очень малой степени. Ну, то есть даже браки там под большим ограничением, там не каждый брак можно заключить, и, ну и так далее. Там. Вот само слово варна обозначает цвет, но это не цвет кожи, как вот, знаете, могут подумать. 
Вот. А цвет, который ну, могли использовать, или знаки, которые могли использовать ну, в одежде своей. Вот. Цвет одежды или какие-то особо отличительные знаки на одежде, которые, во-первых, говорили ее обладатели, что он арий, а во-вторых, какой варне он принадлежит. С помощью элементов одежды определенного цвета каждый человек демонстрировал свою, как бы мы сказали, социальную позицию. Вот идет человек, и сразу по человеку видно, он такой-то варный, он такой-то, такой-то. Высшей варной в индоарийском обществе считалась варна брахманов. Потом будете, чтобы не путались, впоследствии потом будет Брахман, это имя Божье. Вот, то, когда ударение на последний слог, то это будет относиться к, ну, условно сказать, к касте, к варне. Вот, а когда ударение на первый слог, то это будет относиться к Богу. Ну, если я говорю, что уже, извиняйте. Так, это слово Брахма, то есть обозначает божественная сила, божественное начало. А потом уже появилось божество Брахма. Но Брахма в среднем роде это божественная. Высшая варна, это варна людей, главная функция которой было отношение с Богом. Вот, если что, то вот Брахма здесь посередине находится. Видите, какой высокий? Это фотографии вот, ну, еще колониальной Индии, еще англичане фотографировали. И... Интересно, да? Боссы ноги, так вот, что ну, интересно, конечно. А вот. Следующая варна это кшатри. То есть власть, сила. Это вот ну, чиновники, это войны, это вот крупные какие-то землевладельцы, вот, ну, ну, такая вот, что называется, знать, элита общества, что называется. Вот, в трибе должны быть те, кто ее защищает. Это были войны, шатри. И их вождь, предводитель воинов, которого именовали Раджа. Отсюда происходит слово «рекс» – «царь». Примечательно, что Раджа был по стату ниже священника, шатри были ниже брахманов. Но брахманы такое вот не, не принимали таких вот политических решений, вот как сейчас вот может кто-нибудь там исправитель принять. Поэтому это как бы, ну, больше как бы такое красивое там. Ну, почетное, что называется, первое место, вот так вот скажем. И третья варна – это вайши. Вайши на санскрите означает народ, люди. Вайши – это варна людей, производивших материальные ценности. Ну, любые ценности, ремесленники, сельское хозяйство, крестьяне, торговцы, там, не знаю, купцы, скотоводы, вот все, 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 вот это вот, ну, все, что человек может производить, вот, это все вайшки, люди, которые должны были делать, как мы бы сейчас сказали, самое главное, обеспечивать экономику, ну, и вот это вот деление, конечно же, кто из вас читал «Государство Платона», скажет, это что у Платона такие же идеи, с его, этих, там, в его государстве, с его воинами, с его правителями, с его философами и с так называемыми это, философами земледельцами. Ну и здесь, конечно же, всегда вопрос, потому что Платон это греческая культура, греки тоже были арийцами, то ли это общеарийская такая вот уже тенденция вот деления общества на три группы, то ли он это от общения уже, как бы Индия не была какой-то страной, которая, знаете, ну что называется, вот как Америка внезапно открылась или там, как Япония, внезапно открылась. Да? Индия постоянно знали, но она была далека, и поэтому контакты бывали, но они не были такие, знаете, что контакты там уже близко соседские. Вот. Но со времен, по крайней мере, Александра Македонского, мы знаем, что до Индии дошли греки, и, и там даже пытались как-то вот, ну, строить какие-то взаимоотношения с греками. Поэтому откуда у Платона это вот государство, это государственные эти идеи, то ли исконно арийские, то ли под влиянием Индии, это вы можете вот этим вопросом заняться и ответить, и тем самым внесете свою лепту в науку. Хорошо? Вот, на, на каникулах можете. Так, ну вот. Ну и цве, цвета этих самых варны были, вот у брахманов был белый цвет, у кшатриев был красный, у майшьев желтый. 
Все три варны считались свободными. Они все были ариями, никто из них не был никому рабом. Но в обществе каждая варна решала свою задачу, исполняла свою роль. То есть у каждого была своя роль, и он согласно своим ролям вот этим вот, ну, жил и ну, так сказать, существовал в обществе. Вот, следует сказать, что еще как бы такое вот, ну, поверье, предание, что, ну, да. Вот, но что касается брачных законов, то высшие на низших могли служить, жениться только мужчины, например, брахманы могли брать из воинов, ну, из это самое... <смех> Из кшатриев могли брать себе жены, но не ниже, уже это самое ниже из вайш не, не могли брать. Вот. Кшатри могли из вайш брать, но уже там... Ну, а, например, мужчина из кшатриев не мог себе взять жену из Браминского, это самое... Ну, ну вот такое вот как бы было ограничение. Но... Вот. Ну и дасьи, это люди не арийского происхождения, но в тех местах, где они были завоеваны, завоеваны то они включались, так сказать, в быт общества, и, но они включались уже в, в четвертый вид, э, э, ну, как, как мы говорим неправильно, касты, варны, вот, то э, это называли шудры. Шудры это были слуги, и э, в отличие от, э, ну, от, всего мира, э, от всего мира, где э, если ты завоевываешь кого-то, то тебе вот эти завоеванные люди, ну как бы и производят всякие блага. То у индийских этих вот арийцев э, запрещалось э, э, шудрам, э, ну не то что запрещалось, э, арийцам запрещалось пользоваться теми товарами, которые производили шудры. Вот, то есть, если они там делали молоко, например, там, да, подоила это самое, это шудрянская женщина, ну, коров, то это молоко нельзя пить арию. Если там, я не знаю, там, хлеб там произвели, то, значит, нельзя этот хлеб есть и так далее, и так далее. Шудры, шудрам позволялось только, по-моему, из кожи какие-то изделия делать, выгребные ямы убирать, ну, такие вот какие-то самые низкие разрешалось делать работы. А так, в принципе, они только вот э, делали непроизводящий труд. Уборка, вот это все. Вот. И более того, шудрам запрещалось изучать веды. Запрещалось изучать веды, они не допускались к этому. И более того, на них смотрели вообще мягко, и что они там едят, что пьют. В принципе, это самое, Ариев это не волновало. И даже допускались им вторые браки, если там вдававство. Ну, женщина какая-то становилась вдовой, то вполне могла выйти замуж за, ну, за другого, что для Ариев было недопустимо. Вот. И вообще, вообще, как бы, вот такая традиция, особенность такая, что Ариев, чем выше в иерархии стоял человек, тем меньше у него было свободы, ну, что называется, такой повседневной. Тем больше ответственности, тем более он был ограничен. Он ж, живет неудобной, сложной, ритуальной жизнью. Но это жизнь правильная, и чем значительный человек, тем более он ограничен в своих житейских возможностях. Ну, как знаете, мы сейчас к царю как относимся, понятное дело, что он там не может там, там, свистануть там, и пойти в кабак, там, знаете, под песни какие-нибудь там кабацкие, там, <laughs> вот. или там, ну, я не знаю, ну, вот какие-то такие вот э, образы, когда мы, или то же самое сейчас вот мы выбираем, там, ну, мы выбираем, ну, вообще, как бы в обществе, когда выбирают там правителей, там, этих самых президентов, то, то, то подразумевает, что они будут в строгости и как бы, ну, не дадут никому повода, ну, себя осудить. Вот. вот такая же была традиция у ариев, только она была более строгая, распространялась на более широкие, что называется, слои населения. Вот. Понятно? Хотели бы так жить? А? Ну, смотрите, у нас даже вот, что священник, что мирамин, в принципе, заповеди одни и то же, и как бы, ну, не это самое, ну, равны. По, по заповедям вот но подразумевается что как бы священник должен быть строже 
Вот. Ну, в принципе, в принципе, заповеди одни и те же, как бы там мы скажем, ну, там священник тоже человек, там, <смех> расслабился, мало ли с кем не бывает. Mm -hmm. вот. А вот это было бы осудительно в арийском индийском обществе. Это было бы осудительно, и брамин не должен был, был бы там поступать так, как поступает там низшая каста. Вот. Ну и есть также, так сказать, это не каста, а уже как бы такой ну, слой, прослойка населения, который называется неприкасаемый. Это те, кто не вошли в кастовую систему. То есть с ними вообще никаких контактов, это мы говорить с ними даже нельзя. Вот. Ну вот, главное, что ограничивало Шудр от трех высших парн, это то, что Шудр не приносили обетов хранения священного знания. Вот. А обеты священного знания приносились в детстве и считались они вторым рождением. Вот. Так, 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 так. Сейчас я вам прочитаю одно слово, которое вы сразу поймете название. Из названия <смех> сразу поймете весь санскрит. Вот. Это значит дви, это два, и джа это корень в санскрите, который обозначает все, что связано с рождением. Когда совершался обряд Двиджа, у Панаяна ребенку надевали шнур, который назывался. Агнеповита. Агнеповита. Агни что? Огонь, да. А повита? Ну, как бы повязка. Ну, вот вы уже видите, уже и хорошие санскритологи получаетесь. Теперь вы уже так начинаете понимать. Так, наш огонь, повита, свиты, повивальный, то есть свитый огонь, огненный шнур. Это священный элемент, одежды, которую носят так же, как христиане носят, ну, примерно, как носят крест. То есть не снимают постоянно. Вот так вот, видите, веревочка на, ну, на плече, и так вот через, ну, через тело так вот носится. Вот. Вот. Ну и сам быт, конечно, ариев такой был интересный. Они хоть и не были городскими жителями, городская цивилизация потом им как бы усваивалась. Но вот этими вот деревнями они дружили и основу организации классической классической индоевропейской трибы составляло народное собрание Самхита или Сапха. Три высших варны, настоящие арии, собирались на народное собрание. Арии жили небольшими сообществами, деревнями, объединенными ну, в пятерку, как бы пять деревень, ну там могло быть больше, могло быть меньше, в зависимости от удобства этой самой местности, в которой они там живут, потому что это, знаете, могло там рекой там огораживаться, там еще что-нибудь, горами какие-нибудь, сколько получалось, сколько получалось. Вот его решения принимались не большинством голосов, голосов а единогласно. Вот это очень важный момент, хочу, чтобы вы запомнили. Так, как правда всегда одна. Поэтому необходим был консенсус. Нельзя было в Панчаяте добиться победы большинством голосов, чтобы меньшинство продолжало страдать. То есть, если там большинство за, то, а меньшинство будет страдать, то как бы <смех> не это самое, не, не это самое, не, неправильно это было. Так. Надо было дать ответ, исходя из того, что все люди ищут божественной правды, хотя и понимают ее по-разному. А если они все ищут божественной правды, то надо убедить всех, показать всем, где эта правда. И тогда решение будет консенсуальным. Действительно, но если объяснить, почему так лучше, ну, то люди согласятся с этим. Никто не хочет специально делать вред всем остальным жителям <свят> ну, Земли. Ну, по крайней мере, так считали арии. Ну и, ну, и да, да, зачем делать вред другим? Особенность индоарийской социальной организации было отсутствие царя. Помните, мы говорили, в Египте царь, там, и там, в Месопотамии царь, там, на Кирите царь. А ария обходились без царя, и потом только вот уже от контактов с Европой, уже как бы они там царя себе номинально сделали, но это было уже влияние Европы, а не, а не их не собственное такое желание иметь царя. Суть индоевропейского общества состояла в исключительном доверии к человеку. Любой представитель высших варн, изучающий священные тексты, 
имеющий огнеповиту, имеет это внутреннее знание правды. И поэтому он не будет разрушать общество и не будет поднимать обществ, подминать общество под себя, а будет деятельным органом общественного организма. Вот таковы особенности индоевропейцев. Видите, как красиво. Вот. Поэтому у наших предков очень красивые корни. Очень красивые идеи были. Ну и давайте уже про веды поговорим. Потому что в глубочайшей древности верили в личное телесное воскресение. Хотя там и не было царской власти, но было упование, что участвуя в ритуале, человек воспроизводит победу над смертью, которую одержал когда-то Бог. Речь идет о ведах, древнейшем пласте индийской религии. Веды – это собрание гимнов, которое на протяжении многих тысячелетий из устно передавалось из поколения в поколение. Веды вообще запрещалось записывать. Такой священный текст нельзя было придавать мертвой букве. И чтобы их сохранить, была разработана целая социальная структура древнего арийского общества. Ну и что такое веда? Ну, вы даже уже и по, по названию понимаете, к чему это, это самое, да. Ведать. Изведать значит соединиться с объектом знания, поставить с ним одно целое, получить священное единство с тем, что ты изучил. Ведать означает очень высокий уровень соединения с объектом познания, чуть ли не брачное единство с ним, когда изучаемое и изучающий становятся одним целым, как муж с женой. Ну, помните по Библии, да? Веды состоят из четырех собраний, самхит. Сейчас на русский язык полностью переведена наиболее крупная и известная самхита, это ригведа. Ну, в интернете можете скачать. Ну, в принципе, тяжелый текст, но если помучаетесь, то... Веда гимнов. Она занимает три толстых тома, поскольку вед четыре, таких томов должно быть двенадцать. А так как веды с самого начала использовались с комментариями, то количество томов достигало бы размеров большой библиотеки. Арии не писали вообще, у них не было письменности, но запоминалось наизусть. Чтобы передавать веды на протяжении многих поколений, необходимо было подчинить этой задаче всю жизнь. Если мегалитическая культура ориентировалась на строительство зубопойных памятников из камня, земли и дерева, то наши арийские предки, употребляя не меньшие усилия для сохранения передачи вет, которые, по их глубокому убеждению, были даром Бога, шрути, то есть услышанное, то, что было услышано какими-то древними мудрецами, правицами, риши от самого Бога. То есть так и запишите. Веды – это то, что было услышано от самого Бога. Так. Ну что там за такие тексты, что уже так мучились они и все запоминали, все это самое, забрели их наизусть. Вот. Но если мы так посмотрим на них, то в принципе там вот, ну, если мы от них ожидаем чего-то такого, знаете, развлекательного, чего-то такого, да, если что там, что было, что будет, что до сердца ляжет, то в принципе там такого мы ничего не найдем. Все как-то так вот двусмысленно, все как-то, ну, знаете, как вот, не напрямую, что называется, все как-то вот так вот непонятно. Вот, но... Возьмем греческий, ой, классический гимн 35, 32 первой мандалы, то есть первого круга, регведы. Традиционно регвета делилась на 10 глав кругов. В нем описывается, как Индра побеждает чудовище в Ритру. Индра – одно из тех божественных существ, которые древние индийцы называли Адити, беспредельные, боги беспредельные. И все они суть энергии единого Бога Творца, которого именуют Аджа, нерожденный. 
все боги, а дети беспредельные. Появление энергии, проявление энергии Творца, но каждый из них имеет свой личный образ и может действовать автономно от остальных. В то же время они никогда не вступают в конфликтные отношения друг с другом, как ну, в греческой мифологии, помните? Вот сравнить это можно с египетской мифологией, где там выступает один только конфликт, это конфликт Сета и Асириса, который разрешает гор. Вот, после этого Сет, ну, что называется, ставится на свое место и э, решается этим задача, что смерть не имеет как бы, автономного существования, не имеет автономного бытия. Оно должно быть как бы, вписано ну, в парадигму божественного замысла. Ну, как это вам объяснить? То же самое примерно, как и Шива в индуизме. Ну вот, например, вы задумали ремонт, вы заходите домой, у вас там все старое, там, я не знаю, двери скрипят, ломаются, там мебель там рушится, и вы понимаете, все, дальше уже это самое терпеть, это некуда. И берете, и все, все, все это сносите для того, чтобы на это место ну, поставить там новые двери, новую мебель, красивые там, не знаю, там обои, там, или покрасить красивый цвет стены. То есть это разрушение ради созидания, понимаете? Когда уже невозможно это поддерживать, то надо разрушить, чтобы было место для нового. Вот э, такая же вот ситуация, получается, была в Египте. Ну, такая же, такую же примерно роль приписывается Шиве своим, своим танцам, разрушением Шивы выполняет. Вот. Индра, слово индоевропейское, происходит и однокоренное с нашим ядро, ядреный, то есть крепкий, здоровый, целый. Это образ силы, и он вступает в бой с чудовищем. И имя ему Вритра. Вритра на санкрите это преграда, плотина, затор. Это чудовище лежит и не пускает воды человеческие в небесный мир, а воды небесные – мир человеческий. Оно легко легло средотением между миром богов и миром людей. Понятно, что это за чудовище, его и описывают как змея. Хотя, конечно же, вы понимаете, что змей – это лишь только ну, поэтический образ, лишь метафора. На самом деле это некое метафизическое понятие отпавшего от неба, от бога существа. Индра сражается с Ритрой, убивает его, и после этого воды человеческие, довольно такой таинственный образ, но понятно, о чем тут речь идет, начинают свободно течь в небо, то есть люди могут беспрепятственно восходить на небо, божественно благодать, не сходить в мир. Вот. Ну и текст, вот можете прочитать, если хотите. Прочитали? Ну и давайте посмотрим, как этот гимн превращается в ритуальную формулу. Каждый жрец, читая его и держа в уме то, что сделал Индра, чтобы освободить людей и уничтожить преграду, совершает четко определенные действия, которые символически изображают действия Индры, убивающего в ритру. Таким образом, зло, которое мешает человеку соединиться с миром богов, уничтожается на время совершения ритуала. А та цель, то желание, которое имеет заказчик ритуала, реализуется, будь то земные вещи или победа над смертью и божественная вечность. Ну, другими словами, как бы человек, вот помните даже в молитвах там, не нам, не нам, но тебе, Господи, мы как бы говорим о том, что то, что мы просим, оно нужно и для вот этого вот божественного, ну, как бы воплощения, для божественной вот этой вот энергии, которая в мире, для промысла Божия, вот, где мы как бы стараемся слиться своими желаниями с божественной силой, с божественными проявлениями. Вот так же самое здесь, чего бы человек не просил, он должен это просить в, ну, как вот в самом Евангелии, там, чего не попросите во имя мое, то отдастся вам. Вот так же и здесь, это самое, чего человек не просит, он должен это все просить ну, в божественной, в божественной как бы, силе для божественного, ну, для, ну, для Бога. Вот. Вот. Ну и сама жизнь, особенно 
это самое, брахманов и ну, другие, как бы это самое, и других, было поделено на четыре группы. Вот. У Андарьев существовала практика четырех ашрам, слово родственное нашему храму. Этапов жизни, которые каждый человек должен был проходить в отношении с Божественным миром. И первое это вот Брахмачарья, то есть это ученичество, он идет изучать веды. Потом после 20 лет он возвращается, ну, создает семью, э, ну, воспитывает, рождаются дети, он воспитывает их. Э, вторая часть жизни это вот, ну, условно говоря, там после 40 лет, когда уже дети становятся такие сто, э, взрослые то он уходит больше, знаете, в такое социальное служение, вот участвует на этих вот вечах, решает там какие-то, знаете, ну, такие социальные вещи, социальные проблемы. Вот. И четвертый это самый путь, это вот уход от мирских дел в полное посвящение духовному развитию. Практика медитации, подготовка к смерти и достижение мокши, то есть освобождения. Вот. вот после этого вот, э, если уходит он в, это, в эти отшельники, то дает обед вечно быть в пути, нигде не задерживаться дольше двух-трех дней, вот. не болтать, не произносить ни слова, кроме молитвы, ну и там наставления там, ученикам своим. Вот. А и не производить ничего, но питаться только по даянию. Вы знаете, как вот идет, условно говоря. У одного там один печет там сладкий торт, даст ему кусок торта, другой там острый там рис печет и даст ему кусок острого риса. Ему надо это все с водой речной смешать и вот одним комком проглотить, чтобы не чувствовать никакого вкуса. То есть на ну, полное такое отречение э, от э, мира. Вот. И причем это, это, конечно, в большей степени касается брахманов. Вот. Но так как брахманы часто бывают там и занимают и должности всякие, там, знаете, там и, и мэров, и, не знаю, там, и депутатов, и, там, ну, и тому подобные, там какие-нибудь там крупные партийные какие-нибудь там должности, вот, то вот приходит время, что называется, уходить ему на пенсию, и он вот одевается в такие вот эти самые рубища и вот ходит так вот заканчивает свою жизнь. И это считается ну, достойным таким концом для ну, достойного такого индуса. Вот что, конечно же, для нас... Ой, забыл картинку поставить. Ну ладно, простите. Вот. Но следует сказать, что помните, мы говорили про скепсис, который был в Египте, когда люди разочаровались в царской власти и обратились к, ну, к себе. Что не царь спасает, а ну, моя личная преданность Богу, она как бы играет важное значение и играет важную роль. Такой же скепсис, ну, условно говоря, такой же, дошел и до Индии. И в конце концов в ведах ну, разочаровываются, потому что веды становятся окончательно ну, просто каким-то ритуалом, за которым уже не видят смысла, уже за которым не видят никакой содержательной формы. И становятся просто какими-то магическими действиями. А когда уже религия становится просто магией, то в принципе она не дает никакой пищи для души человека, понимаете? И человек начинает искать выход из этой ситуации. Ну, человек же не может <смех> без этого самого без осмысления. Без, ну, мы же мы с вами первый урок помните, да? Человек не может без осмысления своей жизни, без видения себя, без понимания, что ты с окружающими себя представляешь. И вот и такие вот новые религиозные идеи рождаются в кругу, как мы сказали бы, вот как раз вот монашествующих. То есть они вот сидели, уже всю жизнь прожили, там вот ритуалы все эти переделали, и уже, как вы знаете, уже скучно, уже не это самое, ну, хочется чего-то большего. И вот как раз вот это вот понимание, что веды учат внешнему, вот, внешним ритуалам, говорили последователи нового учения, а на самом деле Бог всегда внутри человека. Помните, как мы говорили? То же самое и в Индии. Бог внутри человека. Человеческий дух, атман, тождествен Аджа, Богу-творцу, которого в том времени называют уже Брахман. Атман равен тождествен Брахману. Ты, то, еси. Ну и на санкрите та, тат, твам, аси. Созвучно? Ты, то и си. Тат, твам, аси. Вот. 
Из этого делается вывод. Весь этот мир – иллюзия, прельщение. Причем не только внешний мир, но само твое тело, чувство, твоя самость – это иллюзия. И она только мешает, привязывает человека к земному миру, к тому, что не Бог. Знаете, вот индуисты в какую сторону пошли? Отказ от всего, в том числе и от себя, ради Бога. Тексты, в которых рассказывается о новом учении, называются упанишады. От санскритского, от глагольного существительного упани сад, что значит сидение у. Имеется в виду у ног учителя. Упанишады это всегда диалог старшего и младшего. Учителя и ученика, царя и подданного, Бога и человека, мужа и жены, сына и отца, некоторые упанишады достигают очень высокого художественного совершенства. И суть этого учения является человек, что человек должен соединиться с Брахманом, с Аджа, с абсолютным божественным бытием, но ценой отказа от себя, отбросив свою личность. Это прекрасно выражено в тексте, который дошел в одну из самых древних Упанишад, лесную Упанишад. Там рассказывается о мудреце Яджина Валке, он довольно часто фигурирует в индийской литературе. И у него этого Яджинавалки было две жены, Майтрея и Катьяяни. Вот. С Майтреей можно было говорить о Брахмане, то есть о Боге, а с Катьяяни только о том, о чем говорят с обычной женщиной. Ну, то есть ассоциации, помните, Марфа и Мария евангельские тут сразу могут, могут всплыть. И вот наступил момент, когда Яжновалка решил стать лесным отшельником в Анапрастан. Он не берет с собой своих жен и поэтому хочет разделить между ними свое имущество. А оно, вероятно, было немаленьким. И вот он обращается к Майтрее и говорит. Ну, что ее хочет оставить, это самое, хочет уйти в отшельники, оставляя все имение. Она говорит, зачем мне это имение, в конце концов, ну, здесь читайте, зачем мне это имение, если оно меня не приближает э, к Богу. Ну, и в конце концов, в этом вот разговоре всплывает тема, что, 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 что после смерти нет сознания. И это вот как раз вот это первый случай, когда в индуизме и идет вот эта вот э, мысль, которая впоследствии, впоследствии ну, владела всем Востоком. Это вот мысль о перевоплощении. Перевоплощение. И сейчас какое бы ну, новое вот, течение, какая бы новая религиозная мысль на Востоке не возникала, она всегда будет, как само собой разумеющаяся, э, брать за основу переселения душ. Понимаете? Вот, вот, вот. Вот. Ну, почему нет после смерти сознания? Потому что, ну, нам как бы странно звучит, но а как, куда она девается? Вот, и вот очень правильно, очень хорошо разъясняется. Действительно, слово сознание предполагает наличие двух, как и содружество, как и сожительство. Сознание – это когда ты сознаешь Бога, и Бог сознает тебя. Когда между Богом и человеком идет определенный диалог, беседа двоих. А когда Атман тождествен Брахману и соединяется с ним, то о каком сознании может идти речь? Это скорее напоминает, как капля воды, падая в море, сливается с океаном. Вот здесь специально капля воды, чтобы вы видели, чтобы вы прекрасно понимали. Вот. Это очень такой классический образ, который они используют. Это скорее напоминает, как капля воды, падая в море, сливается с океаном. Где ее потом найдешь? Она и океан одно целое, потому что капля и была взята из него. Это любимый индийский образ для объяснения феномена, о котором ведется речь. Сознанию яжновалка противопоставляет познание. Атман весь состоит из познания, виджна. 
то есть из тождественности саму себе. Но он не предполагает двойственности присущей сознанию. Сам жена. Так можно познать познающего. О, Майтрей, восклицает Яджиновалка. С Атманом можно отождествиться, но его нельзя созерцать, как нечто внешнее вне тебя положено. Поэтому нет после смерти сознания. Понятно? Вот. В другом диалоге из этой книги мы узнаем о том, что сейчас, чем живет сейчас Южная Азия. Это вот как раз вот перевоплощение. Вот. Опять тут давайте философию немножко вам подкину. В самом деле, если человек лишь божественная сущность, он может отбросить все земное, все связи, все привязанности, соединиться с Брахманом. Брахмас есть абсолютное божественное и полное божественное бытие. Соответственно, и человеку надо стать столь же абсолютным, столь же не привязанным ни к чему, ни телесно, ни душевно, и тогда он сможет с ним соединиться. Как говорится в этом тексте, те, кто ждут в лесу веру как сущие, те достигают соединения с Брахманом. А если не ждут, ну, то просто попадают в такие вот там благоприятные, что называется, миры. В конце концов, как бы время их пребывания ограничено, потому что все, что имеет начало, все и заканчивается. И обратно он как бы рождается в этом мире. Пройдет время, добрые дела, которыми завоевано небо, исчерпаются, потому что все, что можно исчислить количественно, приходит к концу. И ты опять окажешься на этой земле, и жизнь будет повторяться вновь и вновь, до тех пор, пока ты не будешь чтить только Брахмана. Видите, как все строго? А если мы считаем тело лишь иллюзией, помехой, привязывающие нас к иллюзорному бытию и действительному страданию, то ясно, что тело надо отбросить. Ясно также, что если ты при этом отбрасывании тела не достигаешь абсолюта, то входишь в новое тело, и все повторяется раз за разом. Эта идея впервые появлявшаяся в Индии где-то около 12 века до Рождества Христова становится пленительной для всей южноазиатской цивилизации. Она оказывается не только с основной частью религиозных идей, но и в важнейшей части бытовых представлений, так сказать, этих азиатских людей. Понятно? Вот. Если вот для европейца, для нас с вами, если там кто-то не христианин, то переселение душ кажется чем-то таким вот, ну, симпатичным, что ли, знаете, вот один раз вот не получилось пожить, вот другой раз получится, вот, то э, все не так радужно для самих вот этих вот людей, которые верят в перевоплощение. Вот, и вот почему. Если для переселения душ имеет себе нечто симпатичное, пожил один раз, потом можно пожить еще раз, то для индийца оно ужасно, потому что Индиец прекрасно знает, что жизнь есть страдания. Мы тоже об этом знаем, но как-то до конца не верим. Думаем, это у нас вот жизнь не удалась, вот, а может быть в следующий раз вот как раз вот все будет это самое, ну на мази, что называется, все получится. Вот, а индиец уже твердо знает, что не получится и в следующий раз. И то, что мы называем учением о перерождении, индийс называет иначе. Учением о возвращающейся смерти. И здесь уже, конечно, оптимизма гораздо меньше. Поэтому для него единственный выход – выйти за пределы этого безумного бессмертного колеса. Для индийца ад – не что-то, находящееся под землей, а сама – это жизнь. И надо избавиться от ада жизни – Выйти из этого круга в вечность брахмана. Вот так-то. Ну, в настоящее время существует множество там школ индуистских это самое, течений. Вот. Ну и как бы, самые такие большие это Кивал Адвайта. Это школа абсолютного манизма, абсолютной единственности есть Бог и больше ничего нет. Это, то есть полное отрицание сознания после смерти. Здесь, а в, 
А в Вишит Адмайте, там как бы тоже, они говорят о том, что это самое, э, тоже как бы растворяется человек в Боге, но немножко остается как личность, потому что как бы находится в любви. Любовь делает из двух одно, но при этом каждый не перестает быть личностью. Муж с женой, если они любят друг друга по-настоящему, становятся одним целым. Но это все-таки два человека, две личности. Вот так и человек с Богом. Полная и бесконечная любовь человека к Богу делает его одним целым с брахманом. Но при этом личность сохраняется. При этом традиции Кевала Двайт и любовь только мистический прием на пути к полному растворению. А в Вишит Адвайте сущность и основа всех отношений между любящими и любимым человеком и Богом. Хотя учителя Вишит Адвайте не забывают всякий раз подчеркнуть, что и Бог, и человек – суть одно. Вот. Ну и индуистская, так сказать, мысль религиозная ну, на своем этапе постоянно искала ответа на один важнейший для нее вопрос – когда мы чего-то желаем, мы соединяем себя с объектом желания. Но поскольку объект желания всегда иллюзорен, то мы не должны ничего желать. Ведь соединяя себя с иллюзорным, мы не соединяем себя с Богом. Индийские богословы были искушены в таких вещах. Брахман, Брахман не имеет никакого образа. Стоит нам назвать имя как-то наименовать цель, и мы всегда бьем мимо, если речь идет о Боге Творце. А значит, соединяем себя не с Брахманом, а с некоторыми иллюзиями нашего сознания. Что же делать? Последнее, понимаете? Когда мы говорим о Боге, мы всегда его наделяем какими-то вот, ну, понятными свойствами для нас, людей. А все наши свойства, которые мы наделяем, это все как бы бьет мимо, потому что они не касаются Бога. Бог вне этого всего. Вот. И поэтому, когда мы говорим, там, стремлюсь к Богу, мы что-то ну, думаем и, значит, стремимся не к Богу, а к тому, что мы надумали себе. Вот. Это вот, знаете, как вот, представьте себе дырку от бублика. Вы никогда не представили себе дырку от бублика, потому что она не существует. Вы сразу представили бублик, понимаете? Вот то же самое здесь. Мы не можем о Боге подумать, не, не, не обличив его какими-то своими земными представлениями. Вот. И это вот, ну, как бы такая вот, ну, такая вот загадка, такая вот проблема богословская, как раз вот и родила для нас еще одно направление. Это направление, которое создал принц Сидхарту Гаутама. Это буддизм. Вот. Но, кстати говоря, не только основоположник буддизма, но и многие творцы Упанишат и других религиозных течений Индии возникли где-то за 5-7 веков до Рождества Христова, были в основном не священниками, не брахманами, а людьми из царского воинского сословия, которые в системе Триф обозначались именем Кшатрии. Именно эти люди, вероятно, менее связаны ритуальными предписаниями в то же время достаточно были образованы и могли свободно искать истину. То есть очень многие ну, как бы мысли были среди вот как раз вот управителей. Надо сказать, что управители все равно, как бы мы там говорим, что там неприкасаемые, там еще какие-то там эти вот ну, варны существуют, но все равно, когда ты управитель, то все равно волей-неволей ты этих людей, как бы, что называется, теория-теория, те, те, а практика-практика. И на практике ты соединяешься. И поэтому, видимо, вот эти вот ну, дуарийские идеи, которые были в Индии, видимо, они как-то вот и могли повлиять на вот эти вот все новые учения. Вот. Ну и вы знаете, наверное, житие Будды, он увидел старость, увидел болезнь, увидел смерть и увидел э, ну, отшельника. Вот. Ну и ушел к учителю, ну сначала ушел из дома, вот, ушел к учителю, который наставлял его в упанишадическом знании. Атман, Тождесин, Брахману, там он проводит несколько лет и в итоге разочаровывается, уходит. Потом вместе с несколькими монахами практикует крайнее умершление плоти, если в первом случае надо было осознать торжество Атмана и Брахмана, пройти по пути знания, 
то во втором случае это был путь действия, карма Марга. Вот. Ну, тоже он, знаете, как в конце концов потерял сознание, пришел в себя, уже подумали, что он умер, пришел в себя и понял, что в принципе его желания никуда не исчезли, но просто стали ну, самыми ну, примитивными, самыми простыми. Если нам вот если хочется поспать, то мы там представляем себе там теплую перинку, там, не знаю, там <смех> мягкую подушечку, да, если нам хочется попить, то мы представляем что-нибудь вкусненькое, там, да, если хочется поесть, то там, не знаю, там, особенно если пост, то стейки думаем, да, вот, то у него эти желания как бы остались, но стали вот более примитивные. Поспать, ну, хоть где поспать, там, знаете, попить, хоть что-нибудь попить, ну, такое вот, знаете, вот, и они как бы... И он как бы удалился от этих вот монахов, с которыми шел. И они как бы там над ним подсмеивались, типа как слабак, там бросил такое вот спасительное дело. Вот. И после нескольких лет бродяжничества по дорогам Индии под знаменитым деревом просветления Бодхи дал обед, что не сойдет с места до тех пор, пока не познает истину. Хотя бы и пришлось умереть на этом месте. И вот видите, какой Будда просветленный. Вот. И истина ему открылась. Ну, какая истина? Истина, что вообще не надо стремиться ни к какой положительной цели. То есть понятие Бога выносится за скобки. Он может существовать, а может не существовать. Главное, что жизнь здесь – это страдание, мука. И надо думать не о том, куда уйти от страдания, а о том, как уйти именно от самой жизни. Вот. Ну, тут вот предлагается четыре благородные истины. Вот. Сутью является приучение человека к мысли, что ему не за что в жизни держаться. Что вся жизнь – это страдание, совершенно нереальный поток, к которому бессмысленно даже пытаться утвердиться. Жизнь непостоянна, и она ежеминутно разрушается, меняется, как узор в детском калейдоскопе. И, наконец, самое последнее и самое сложное для не индийца – это то, что у человека нет души. И у мира нет души. То, что на языке раннего буддизма, буддизма на Пали называется ананта – бездушность. На санскрите этот термин звучит анатман. Человеку следует понять, что его как бы уже и нет, да никогда и не было. А есть ли совокупность элементов? Как любят говорить буддисты, что такое колесница? Есть обод, есть дышло, есть спицы, а колесница просто набор этих деталей. Разберешь детали и нет колесницы, соберешь детали, есть колесница. Соответственно, и человек, набор элементов. Одни школы называют 21, другие 30 элементов. Если ты обманываешься, ошибочно думаешь, что ты есть, то будешь снова перерождаться. А вот когда ты не обманываешься и понимаешь, сознаешь до глубины души, что тебя на самом деле нет, что ты угасаешь, достигаешь угасания, угасание на санскрите называется нирвана, Означает ли это, что Будда, а Будда это уважительное прозвище, буквально пробужденный. Вот наш будильник, будить, это вот как раз вот <смех> Будди, был атеистом. И что это учение есть атеизм, ну, как многие говорят. Нет, когда Будда спрашивали в лоб, существует Бог-творец, он молчал. Когда его спрашивали, существует подвижник, архат, достойный после смерти или не существует, Будда молчал. Ну и вот тут как бы приводится пример, когда один из его учеников, Малунки, а Малунка это как раз вот из брахманов, который примкнул к учению Будды. Вот Будда, получается, был из, это самое, из ну, чиновников, он как бы царской этой самой крови был. Вот, а это брахман, как бы получается, старший примкнул к младшему. Вот. Но в буддизме как бы нету сословий, он как бы это отрицает как ненужное. Вот. Ну и как бы вот как раз у него там все допытывался об этих вот э, душах и вот этих вот э, смертях. Ну и как бы в конце концов Будда ему говорит, ну тогда 
безосновательный человек. Представь себе, что кто-то ранен отравленной стрелой. Вокруг него собрались друзья и родственники и говорят, сейчас мы позовем тебе врача. А этот человек отвечает, нет, подождите звать врача. Вы мне сначала скажите, какой человек поразил меня стрелой? Был ли он черный, белый или желтый? Ответьте, пожалуйста, из чего он поразил меня отравленной стрелой? Из лука или самострела? Да и какой была стрела? С каким наконечником? И, наконец, какого врача вы хотите ко мне позвать? Пока ему будут все это объяснять, он умрет от яда. Так же и я могу вам все объяснить. Но вы сто раз умрете, пока я буду рассказывать. Это не нужно, это лишнее бесполезное знание. А что надо знать? Что мир есть страдания, и жизнь есть страдания, что мир непостоянный. И надо знать, что есть путь прекращения страданий. Это путь, это тот путь, которому я вас учу. А, зна а знать, вечен ли мир или не вечен, есть Бог или нет, это лишнее знание. Оно только мешает вам выйти из мира освобождения от тяготы. Вот такая вот буддийская философия. Страшная для нас с вами позиция, конечно. Буддизм оказывается чисто отрицательной репликой индуизма. В нем положительная цель не ставится вообще, а только отрицательное освобождение от тяготы. Это не значит, что положительной цели нет, просто о ней не следует думать, потому что любая мысль о ней соединяет тебя с сущностями более низкими и ввергает в колесо перерождений. Вот. Ну и, конечно же, диалог, так сказать, христианский, индуистский, буддийский, он, конечно, бесконечно затруднен. Индуисты и буддисты в целом очень добродушные люди и как древние афиняне с удовольствием говорят о Божественном, но их никак не убедить, что Христос им нужен. Вы им говорите, Христос пришел спасти, Он спаситель плоти, как учит апостол Павел. Зачем же, отвечают индийцы, нам спасать плоть? От нее надо побыстрее избавиться, отбросить ее, если мы будем спасать плоть, то соединимся с ней. А нам не нужно соединяться с ней, с этим миром. Вы учите о грехопадении. В чем оно? Человек вообще существует в иллюзии. И надо отбросить иллюзию и соединиться с реальностью. Вы согласны, что реален только Бог? Спрашивает индуист христианина. Христианин говорит, да, абсолютно реальностью является, конечно же, только Творец. Потому что творение вызвано им. И это реальность как бы вторичного порядка. Ну так зачем же нам останавливаться на реальности вторичного порядка? Мы сразу пойдем к реальности первого порядка. Пойдем непосредственно к Богу Творцу, к Брахману. Зачем нам все остальное, заявляет индуист, и диалог прекращается. Ну и наше христианское мнение. Вот. Заканчиваю словами. Андрея Борисовича Зубова, ну, на основе которого эти лекции и написаны. Христианство я выбираю не потому, что это религия предков моего народа, европейской или среднеземноморской цивилизации. Я избираю веру христианскую только потому, что во Христе обрели полноту надежды всего человечества, всех его цивилизаций, всех культур. Я избираю веру христианскую. Ибо не умоляя ничего доброго в надежде иных религий, она добавляет им то, что делает благость Творца к твари совершенной. Избирая веру христианскую, так как не знаю иной веры, которая бы делала человека Богом, не умоляя при этом и йоты его человечности. Поэтому в этом смысле, конечно же, если бы ну, индуисты, буддисты приняли бы Христа, то от их веры бы ничего бы не убавилось. А наоборот, прибавилось бы вот это вот отношение к себе как к личности, ну, как то, что мы вот, европейцы ценим. К неповторимому, к тому, что ну, уникально, ценно, а не то, от чего надо отказаться и забыть.